আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এ বিসিআরটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম তো আজ থেকে আমরা এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ শুরু করব তো আপনারা জানেন বর্তমান সময়ের সবথেকে জনপ্রিয় পেজ বিল্ডার বলতে গেলে আমরা আসলে এলিমেন্টালকেই বুঝি তো এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডারে আসলে দুটো ভার্সন রয়েছে একটা আছে ফ্রি ভার্সন যেটা আসলে এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার ortpage.org তে গেলেই আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো ইনস্টল করে আরেকটা যেটা আছে সেটা আছে এলিমেন্টাল প্রো সেটা আমাদের কিনে ব্যবহার করতে হবে তো ফারস্টে আমরা এলিমেন্টাল এর যে ফ্রি ভার্সনটা আছে সেটা ইউজ করে দেখব যে আমরা এই ফ্রি ভার্সন দিয়ে কি কি করতে পারি বা এর যে কি কি ফিচারস আছে কি কি উইজেট আছে এই জিনিসগুলো আমরা দেখব এর পরবর্তীতে এটা শেষ হলে আমরা এলিমেন্টাল প্রো অর্থাৎ এলিমেন্টাল এর যে প্রিমিয়াম ভার্সনটা আছে সেটা নিয়ে আমরা দেখব এবং সেখানে কি কি ফিচারস আছে বা কি কি উইজেট সেখানে নতুন আছে সেগুলো নিয়ে দেখব আর এই উইজেটগুলো বা ফিচার্সগুলো আমরা যখন মোটামুটিভাবে কভার করে ফেলব এরপরে আমরা দেখব যে কিভাবে পরিপূর্ণভাবে একটা অটপ্রেস ল্যান্ডিং পেজ এই এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার দিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি বা একটা ফুল ওয়েবসাইট কিভাবে এই এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার ব্যবহার করে আমরা ডিজাইন করতে পারি তো কথা আর না বাড়িয়ে চলুন আমরা শুরু করি ফার্স্টে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ড্যাশবোর্ডে গিয়ে प्लाग इन से जब एड नि क्लिक कर क्लिक करारे लिखे सार्च देव जो एलिमेंटर तो ये चले आस एलिमेंटर पेज बिल्डर के इन्स्टल नाओ इन्स्टल हार पर करीट कर क्लिक करेंटर जूट्यूब चैनल चले जाने गुजर नतन चेट गो सम्पर्क भिडियो पाने बे किस एलिमेंट अर्थात उइजेट जेटा बोले थी उइजेट नहीं भिडियो आर्निंग पेज डिजाइन करा मान अनेक भिडियो आदि अपनारा देखते चान देखते तो ये बोलते हैं क्रिएट योर फार्ष्ट पेज गेट दा फुल गाइड एखे गेट दा फुल गाइडे क्लिक कर लेने अपनी गो डट एलिमेंट डट कम गेटिंग स्टार्टेड एखे खूब सुंदर भाव आपना के विभिन्न विषय सम्पर् टीप्स ए ट्रिक्स देव आईने जदि आपनी नलेज बेजे चान विभिन्न धरण कोश्चन थकते अपन मन भरे जे विभिन्न प्रसेस आगू ये सबकि मोटामुटी देव आ फीचार सम्पर्क इन्स्टलेन फार्ष्ट स्टेप एक्सप्लोर सेटिंग डिजाइन पप आप टुल्स सब किस मोटामुटी एखे सब किस देव आखने भिडियो टीटोरियल से क्लिक कर लेनी भिडियो टीटोरियल यूट्यूब लिंके नहीं जाए ओके तो बुझते ही पारते हैं ये विषय तो केटे दिल ओके केटे दे रखम आसते से तो जो एलिमेंटर जाए देखें एखे एलिमेंटर ए टेम्पलेट्स नामे दोटो ये टैब जुक्त हो दोटो अपशन बोलते परि तो ये एलिमेंटर प्रथम जाब से तो आज के सेंगस नहीं मोटामुटी आलोचना करब एर भरे जाता नहीं देखो ओके तो फार्ष्टे देखें जेनारे टैबर आंडारे स्टाइल टैबर आंडारे एडभांस टैबर आंडारे बस किस अपन देव आनारे प्रथम जो आज पोस्ट टाइप पोस्ट ए पेजे जेखने दो टिक चिन्ह देव आटार मान हे आनी जो को पोस्ट क्रिएट करते जा तक एलिमेंट दिए से डिजाइन करते पेज क्रिएट करते जा तक से डिजाइन करते देखी पोस्टे जाड नि এবং দেখেন এডিট উইথ এলিমেন্টর আসতেছে ওকে আমরা পেজে যাই অ্যাড নিউ দেখেন এলিমেন্টর আসতেছে তো এখন যদি আমরা পোস্ট বা পেজ দুটোই যদি উঠাই দিই বা যে কোনো একটা উঠাই দিই অন্যটা রাখি তাহলে এখন আমরা এ দুটো আবার কেটে দিলাম আমি জাস্ট পোস্ট অ্যাড নিউ যাই দেখি এখানে এডিট উইথ এলিমেন্টর আসছে নাই কিন্তু আবার যদি আপনি পেজে যেও যান অ্যাড নিউ পেজ সেখানেও কিন্তু পাবেন না অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে আসলে পোস্ট টাইপস এখানে আমরা পোস্ট বা পেজেস এই দুটোই সিলেক্ট করে দিব তার মানে আমরা 
पेज क्रिएट करार समय ये आसले एलिमेंटर दिए डिजाइन करते पर पोस्ट क्रिएट करार समय डिजाइन करते पर अनेक समय ए रखम पोस्ट आनचेक करते तक पोस्ट डिजाइन करते जा पाना तक विषय माथाय रखबें जो सेंगसर अंडारे गए सिलेक्ट कर दिए आसते हैं एरपर आसते से डिजेबल डिफल्ट कलार्स चेकिंग दिस बक्स उल डिजेबल एलिमेंटर्स डिफल्ट कलार्स एंड मेक एलिमेंटर इनहेरिट द कलार्स फ्रम योर थीम एखे डिजेबल डिफल्ट कलार्स बोलते ये बोझा जो जो एलिमेंटर दे डिजाइन करब तो एलिमेंटर जो सेंग से डिफल्ट कलार आसे डिफल्ट देखें नीचे डिजेबल डिफल्ट फंडस ये अपशनगुलो तो डिफल्ट कलार जो देवा शेष से टिक चिन्ह दें तो एलिमेंटर डिफल्ट कलार्स पा अर्थात पा कौन कलर आपनर ये जे थीम एक्टिव कर देखी इन देखें टोन्टी नाइनटीन ये थीमर जो कलर आई कलर तो अटोमेटिकली पे जाए जो अपनी टिक चिन्ह दें तो एलिमेंटर डिफल्ट कलार्स और क्ज करबा ओके सेम भाव फंटर क्षेत्र ये जो अपनी टिक चिन्ह दें तो एलिमेंटर डिफल्ट फंड क्ज करबा थीमर जो डिफल्ट फंड आता क्ज कर तो हमें ये आनचेक कर रखते इम्प्रूव एलिमेंटर यूजेस डाटा ट्रैकिंग अपट इन आवर एनोनिमस प्लैग इन डाटा कलेक्शन एंड टू आपडेट्स उ ग्यारंटी नो सेंसिटिव डाटा इज कलेक्टेड इन्हें लार्न मन क्लिक कर लेनी आसले यूजेस डाटा ट्रैकिंग बोलते कि बुझा से सम्पर्क में मोटामुटी ये अपनी देखते पाबें ओके तो हमें ये दरकार नहीं को किस तो फाइनल सेफ चेन्जेस दिल इन स्टाइले चले जा स्टाइले गेले डिफल्ट जेनारिक फंडस दि लिस्ट of fonts used if the chosen font is not available তো এখানে আপনি সেই ফন্টটা আপনি এখানে রাখতে পারবেন অনেক সময় দেখা গেল আমরা যখন ই করতে যাব পেজ ডিজাইন বা পোস্ট ডিজাইন করব বিভিন্ন সময় একটা থিম ফন্ট যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই বা অন্য কোথাও থেকে যদি আমরা কোনো টেমপ্লেট যদি এখানে ইম্পোর্ট করি ওকে সামনে আমরা দেখব তো সেইখানে যে ফন্টটা ইউজ করা হয়েছে সেটা কোনো কারণে যদি মিসিং হয় অর্থাৎ না পাই তাহলে এই যে এই সেন্সিটিভ যে ফল্ট ফন্টটা এই ফন্টে আসলে ওইখানে কাজ করবে ওকে তারপর কন্টেন্ট উইথ এখানে কন্টেন্টের ডিফল্ট যে উইথটা সেটা এখানে দেওয়া আছে স্পেস বিটুইন উইজেট পাশাপাশি দুটো ইউজেট যখন ব্যবহার করা হবে ধরেন একটা এখানে আইকন বক্স এখানে একটা ইমেজ বক্স তো এই দুটো উইজেটের পাশাপাশি একটা স্পেস দরকার আছে সে বিটুইন টু উইজেটসের ভিতরে বিশ পিক্সেল করে এটা থাকবে তারপর স্টেস্ট সেকশন ফিট টু এটা বডি অর্থাৎ আমার যে ইটা থাকবে স্টেস যদি করি তাহলে ফুল যে আমার উইন্ডো থাকতেছে সেটা এখানে কাজ করতেছে ওকে তো এখানে যে বিষয়টা আসতেছে পেজ টাইটেল সিলেক্ট করার টেবিল ব্রেক পয়েন্ট আসলে এটা রেসপন্সিভের যে বিষয়টা এটা আমরা যারা অলরেডি ফ্রন্ট হ্যান্ডে কাজ করছি অর্থাৎ পেজ ডি টু এস্টিমেল করছি রেসপন্সিভ অপশানে এই বিষয়গুলো আপনি খুব ভালোভাবে বুঝবেন প্রয়োজনের সময় এগুলো আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো আপাতত আমাদের এগুলোর কোনো দরকার নেই যখন দরকার হবে কাজের ক্ষেত্রে তখন আমরা এই বিষয়গুলো দেখব তো আমরা এখানে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইমেজ লাইট বক্স ইমেজ লাইট বক্সে এটা ঠিক চিহ্ন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ওপেন অল ইমেজ লিঙ্কস ইন এ লাইট বক্স পপ আপ উইন্ডো অর্থাৎ আমরা একটা ইমেজের উপর ক্লিক করলে পপ আপ আকারে একটা উইন্ডো আকারে দেখাবে বা দি লাইট বক্স উইল অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ক অন এনি লিঙ্ক দ্যাট লিডস টু অ্যান ইমেজ ফেল অর্থাৎ কোনো আমরা একটা টাইটেল বা টেক্সট যদি লিখি এবং সেটার লিঙ্কে যদি কোনো একটা ইমেজ দিয়ে দিই তাহলে ওই টাইটেলের উপর ক্লিক করলেও ওইটা পপ আপ আকারে ওই ইমেজটা শো করবে তো এই সেটিংসটা আমরা অন্য জায়গায়ও পেতে পারি ইউ ক্যান কাস্টমাইজ দ্য লাইট বক্স ডিজাইন বাই গোয়িং টু টপ লেফট হামবার কি হামবার বার্গার আইকন গ্লোবাল সেটিংস লাইট বক্স তো আমরা চলুন একটা পেজ ক্রিয়েট করি অ্যাড নিউতে যাই এবং এখানে লিখি এলিমেন্টার ওকে পাবলিশ তো এডিট উইথ এলিমেন্টার এখানে যদি যাই এবং যাওয়ার পরে এখানে যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে এরকম একটা পেজ পাবো তো আমরা এখান থেকে সেটিংসে গিয়ে জাস্ট এলিমেন্টের ক্যানভাস যদি দিই এবং আপডেট দিই তাহলে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ চলে আসবে ওকে তো আমি এখানে অল পেজে যে যাই এবং এলিমেন্টের নামে এটা আলাদা একটা ভিউ এই পাশে রাখি ওকে তো এখন আমি এখান থেকে জাস্ট সেকশন নিয়ে দুটো কলাম নিলাম এবং এখানে আমি একটা ইমেজ নিব ওকে তো এখানে আপনি সেকশন বা এরকম দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে যদি ক্লিক করি ডিরেক্ট সব উইজেটগুলো দেখাবে তো আপনার যদি নাম মুখস্থ থাকে থাকে তাহলে ওইখানে সার্চ অপশানে এটা লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে ইমেজে গিয়ে এখানে এটা দিলাম এবং এটা চুজ ইমেজ আমি একটা ইমেজ আপলোড করে রাখছি তো আপনারা আপলোড ইমেজ 
এইখানে ইমেজে ক্লিক করে আপনারা চাইলে একটা ইমেজ আপলোড করতে পারেন ওকে এটা দিয়ে আমি মনে করেন এটা দিলাম তো দেওয়ার পরে আমি আপডেট করতেছি ওকে তো এখানে দেখেন আমি এই ইমেজের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে কোনো কিছু আসে না আমি এখন এডিট মোডে আসি ঠিক আছে এবং এটা আসতেছে না কেন এটা আমি একটু পরে বলতেছি যাই হোক আমি এটার একটু আবার এইখানে দেখি কি অবস্থা তো এখানে ক্লিক করলে কিন্তু কোনো কাজ হইতেছে না পপ আপ আকারে আসতেছে না তো এটার জন্য আসলে মূলত আমাদের যেটা করতে হবে সেটা আছে লিঙ্ক এখানে লিঙ্কে মিডিয়া ফাইল অর্থাৎ একটা ইমেজ এটা আসতেছে বিষয়টা তো মিডিয়া ফাইল এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে যদি লাইট বক্স ডিফল্টও থাকে বা ইয়েস থাকে তাহলে আসলে লাইট বক্সটা কাজ করবে ডিফল্ট বলতে আপনার এই যে যে সেটিংসটা সেটিংসে অন দেওয়া আছে এইটা কাজ করবে ওকে তো আমরা এখানে আমরা যদি একটু রিলোড দিই এবং এখানে ক্লিক করি দেখেন যে একটা পপ আপ আকারে চলে আসছে লাইট বক্স ওকে আমি এখানে ক্রস দিলে চলে যাবে যাই হোক আমাদের এখানে নো যদি দিই তাহলে তখন আর এটা আসলে কাজ করবে না ডিরেক্ট ইমেজটা ওপেন হয়েছে পপ আপ আকারে কিন্তু বা লাইট বক্সে ওপেন হয় নাই ওকে এইটা হচ্ছে বিষয় এখন আমরা এখানে এডিট করতেছিলাম তো এডিট মোডে এখানে যদি ক্লিক করি তো কোনো কাজ করবে না যেহেতু এটা নো দিয়ে দিছি তো আমরা যদি এটা ইয়েস বা ডিফল্ট রাখি এবং আপডেট দিই এখানে দেখেন ক্লিক করলে এখানেও পপ আপ আকারে শো করতেছে তো এর যে সেটিংসটা মূলত আসলে সেটা আমরা দেখব হচ্ছে এইখান থেকে গ্লোবাল সেটিংস অর্থাৎ এরকম যেখানেই থাকুন না কেন এই যে এখানে ক্লিক করলে এরকম চলে আসবে এবং গ্লোবাল সেটিংসে যাব গ্লোবাল সেটিংস থেকে এই যে লাইট বক্স একটা অপশান পাবো তো এখানে ইমেজ লাইট বক্স এটা ইয়েস করা আছে ইনাবেল ইন এডিটর অর্থাৎ আমরা এখন এডিট মোডে আসি এই কারণে ক্লিক করলে কাজ করতেছে যদি আমরা এই এডিট মোডটা অফ করে দিই তাহলে এখানে দেখেন এই যে ক্লিক করলে আর কাজ করবে না ওকে তাহলে এডিটর মোডে কাজ করার জন্য পপ আপটা বা লাইট বক্সটা এখানে আমাদেরকে ইস দিয়ে রাখতে হবে ওকে এখন আমরা যখন ক্লিক করতেছি এখানে দেখেন পিছনে একটা ওভারলে কালার আসতেছে তাই না বা এখানে একটা আইকন আছে সে আইকন ক্রস আইকনটা একটা কালার আসতেছে এই কালারগুলো চেঞ্জ করা যায় কিভাবে তো এটাও আসলে এই লাইট বক্স গ্লোবাল সেটিংসে লাইট বক্সের এখানে সব কিছু আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে আমরা যদি এইটা করে দিই তাহলে দেখেন এর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যখন ক্লিক করতেছি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা তো এটা আপনি কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারতেছেন এটা যদি আমি চাই যে না এরকম করে রাখবো তাহলে দেখেন কালারটা এখন সুন্দর লাগতেছে ওকে এটা এখন আমি ইউআই কালার এটা দেখি ইউআই কালারটা আমি মনে করেন ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম তো দেখেন এখানে যে ক্রস আইকনটা এটা ব্ল্যাক রয়েছে এখন আমি যখন হোভার করতেছি তখন দেখেন আবার হোয়াইট তো এখানে হোভার কালারটা আমি যদি এটা দিয়ে রাখি তাহলে দেখেন হোভার করলে ওই কালারটা আসবে দেখছেন কালারটা চেঞ্জ হয়েছে এটা আমি যদি রেড দিই বা অন্য কোনো কিছু দিই বা আপনি আর যদি কোনো পছন্দের কালার কোড থাকে তাহলে সেটাও এখানে এসে এনে বসাইতে পারবেন এটা হচ্ছে হোবার কালারটা তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা এখানে সিম্পল যে ইউআই কালারটা সেটা হচ্ছে এই আইকনটা ডিফল্টভাবে ব্ল্যাক দিছি ব্ল্যাক আসে আর যখন হোবার করতেছি ইউআই তখন এই কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এখন যে বিষয়টা আসতেছে এটা হলো এখন যদি আপনি কোনো ইমেজ আসলে গ্যালারি আকারও যদি আপলোড করেন তো সিম্পলি মনে করেন এটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এখানে ইমেজ গ্যালারি বা এরকম কিছু আছে কি না দেখি একটু বেসিক গ্যালারি ওকে বেসিক গ্যালারিটা এটা ওপেন করলাম এবং এখানে ইমেজ সিলেক্ট করতে বলতেছি তো আমি দুটো ইমেজ মনে করেন সিলেক্ট করে ক্রিয়েট গ্যালারি দিলাম ইনসার্ট গ্যালারি ওকে দুটো এখন আমি আপডেট দিতেছি এবং এখানে আমি জাস্ট রিলোড দিব তো এখানে আসছে তো আমি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা চলে আসছে এবং যখন যেহেতু একাধিক ইমেজ দেওয়া আছে তো এখানে দেখেন লাইট বক্স আকারে কিন্তু আমরা এটা এরকমভাবে পাচ্ছি এবং চেঞ্জ করতে পারছি বিষয়টা বোঝা গেছে আশা করি বুঝছেন তো এখানে লিঙ্ক মিডিয়া ফাইল দেওয়া আছে অটোমেটিক্যালি এই কারণে কিন্তু এটা কাজ করতেছে এবং লাইট বক্স ডিফল্টই দেওয়া আছে যদি আপনি এখানে মিডিয়া ফাইল না দিয়ে অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ বা অন্য কোনো কিছু দেন তখন কিন্তু আবার কাজ নাও করতে পারে একটু দেখি ক্লিক করেন দেখেন জাস্ট একটা ইমেজ ওপেন হয়েছে তখন কিন্তু আর ওই লাইট বক্সটা কাজ করে নাই তো এখানে অটোমেটিক্যালি মিডিয়া ফাইল এটা একটু খেয়াল করবেন যে মিডিয়া ফাইল দিতে হবে আর লাইট বক্স ডিফল্ট বা ইয়েস এখানে ইয়েস দিলে বা ডিফল্ট থাকলেই কাজ করবে আদারওয়াইজ কিন্তু নো দিলে কাজ করবে না ওকে এইটা গেল এখন আমরা এখানে আসলে যে জিনিসটা বলতেছিল যে বলতেছে যে লাইট বক্স উইল অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ক অন এনি লিঙ্ক দ্যাট লিডস টু অ্যান ইমেজ ফাইল অর্থাৎ কোনো একটা লিঙ্ক যদি থাকবে এবং তার সেখানে যদি লিঙ্কে কোনো ইমেজ ফাইল দেওয়া থাকে সিম্পলভাবে এখানে আমি যদি একটা 
হেডিং নি ওকে হেডিং নিলাম ওকে আই এম হিয়ার দিলাম এরপরে আমি এখানে রিলোড দিলাম তো এখানে ক্লিক করার বা কোনো অপশান আসতেছে আসতেছে না কিন্তু তো এখানে বিষয়টা দেখেন আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিব এবং লিঙ্ক দিব একটা ইমেজের লিঙ্ক তো আমি এখান থেকে চলে যাব মিডিয়া লাইব্রেরি এবং এখানে গিয়ে এই ইমেজের যে লিঙ্কটা কপি লিঙ্ক এটা কপি করি এবং এখানে পাস্ট পেস্টে এখানে দিলাম আপডেট এবার আমি একটু এইটানে রিলোড দিই এবার আমি আই এম হেয়ারে ক্লিক করি ও পপ আপ আকারে বা লাইট বক্স আকারে চলে আসছে অর্থাৎ কোনো একটা লেখাই বা টেক্সট বলেন বা হেডিং বলেন কোথাও যদি লেখায় এরকম তার সোর্স লিঙ্ক হিসেবে যে কোনো ইমেজ ফাইল দিয়ে দেন তাহলে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার এইটাই চলে আসবে ওকে তো আশা করি লাইট বক্স নিয়ে মোটামুটি এখানে যে বিষয়টা আছে সব কিছু আপনারা বুঝছেন ওকে এরপরে আমি যাই অ্যাডভান্স মোডে অ্যাডভান্স মোডে গিয়ে সিএসএস প্রিন্ট মেথড এখানে এক্সটার্নাল ফাইল আছে ইউজ এক্সটার্নাল সিএসএস ফাইলস ফর অল জেনারেটেড স্টাইল শিটস চুজ দিস সেটিংস ফর বেটার পারফরমেন্স রিকমেন্ডেড এখানে এক্সটার্নাল সিএসএস বা এক্সটার্নাল ফাইলই থাকুক কারণ আমরা যখন কোনো কাজ করব তখন এক্সটার্নাল একটা সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট হয়ে সেখানে আসলে সব স্টাইলগুলো ক্রিয়েট হবে এবং এটাই আসলে রিকমেন্ডেড বলতে আসছে ওকে এরপর সুইস এডিটর লোড এয়ার মেথড এখানে ফর ট্রাভেল শুটিং সার্ভার কনফিগারেশন কনফ্লিক্ট অনেক সময় সার্ভারে বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশনে কনফ্লিক্ট করতে পারে আমাদের এই এলিমেন্টার ইউজ করার সময় এটা দেখবেন যে অনেক সময় লোড হইতে অনেক সময় নিচ্ছে বা কাজ করতেছে না তখন এই সুইচ এডিটার লোডার মেথড এটা ডিজাবেল থেকে ইনাবেল করে দিবেন ওকে আদারওয়াইজ এটা ডিজাবেল থাকলে কোনো সমস্যা নেই তো এখানে দেখেন আমি যদি এখন এটা রিলোড দিই এখানে কোনো কিছু আসতেছে না যদি কখনো সমস্যা হয় তাহলে এখানে মূলত সেই সমস্যাটা আসলে এখানে দেখাতে দেখাবে ওকে সুইচ এডিটার লোডার মেথড কনফ্লিক্ট সেটা তো ওকে এটা ডিজাবেল বা আমরা ইনাবেল করে রাখতে পারি এডিটিং হ্যান্ডেলস এখানে দেখেন হাইট দেওয়া আছে তো আমি যখন কোনো আমার এডিটার এখানে এসে ই করতেছি এখানে যখন হোবার করতেছি দেখেন কোনো কিছু কিন্তু আসতেছে না আমার রাইট বাটন ক্লিক করলে এরকম দেখাচ্ছে কপি ডুপ্লিকেট বা এটা তো আমি এখানে হোবার করলে মনে করেন যে অপশানগুলো দেখাবে কপি করার অপশান বা আদার যে অপশানগুলো আছে ডিলিট করার এই অপশানগুলো এখানে যাতে হোবার করার সাথে দেখাই তো এই যে অপশানটা এটা হচ্ছে এখানে হাইট আছে শো করে দেন জাস্ট সেভ এবার আমি যদি এখানে রিলোড দিই দেখবেন হোবার করার সাথে সাথে সব অপশান পাবো হোবার করেন এই যে দেখেন কপি ডিলেট কপি সব কিছু এখানে আসছে ডুপ্লিকেট করার আর কি ওকে হোবার করলে এখানে হ্যান্ডেলগুলো দেখাচ্ছে ওকে এটা ছিল আপনার এডিটিং হ্যান্ডেলস এরপর আছে ইনাভেল এস বিজি আপলোডস তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ফাইল আপলোড করতে পারি যেগুলোর ফর্মেটটা এস বিজি ডট এস ভিজি এরকম থাকতে পারে তাই না তো এটা আসলে মূলত যখন আপনি আপলোড করবেন তখন একটা সিকিউরিটি ই দেখাবে আর কি এরর দেখাবে ওকে যেই ফাইলটা আপনি আপলোড করতেছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যালেসিয়াস কোড বা স্ক্রিপ্ট থাকতে পারে ভাইরাস বা ভাইরাস রিলেটেড এরকমভাবে আপনাকে শো করতে পারে যে এখানে ভাইরাস আছে তো এইগুলো আসলে কি আপনি যদি ডিজাবেল করে রাখেন তাহলে আপনি যখন কোনো এস বিজি ফাইল আপলোড করতে যাবেন তখন ওইটা আপনার এলিমেন্টার ই করবে সত্যতা যাচাই করবে যে এর ভিতর কোনো মেলেসিয়াস কোড বা স্ক্রিপ্ট আছে কি না এই এরোরটা আপনাকে দেখাবে ওকে বাট আপনি যদি চান যে না এই এরোরটা আমাকে দেখানোর দরকার নেই আমি ডিরেক্টলি এস বিজি ফাইল আপলোড করব আমার যে সিকিউরিটি কনসার্ন থাকুক না কেন আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতেছি তাহলে আপনি এখানে ইনাবেল যদি দিয়ে রাখেন তাহলে কোনো এস বিজি ফাইল আপলোড করার সময় আপনাকে কোনো এরোর দেখাবে না ওকে বিষয়টা এরকম এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে লোড ফন্ট অসাম ফোর সাপোর্ট তো আমরা ইয়েস অর নো এই যে অপশানটা আমরা এটা ইয়েস করে রাখবো এটার মানে হচ্ছে কি আমরা আগের বিভিন্ন ধরনের ই থাকতে পারে টেম্পলেট ডিজাইন করা থাকতে পারে যেখানে ফোর ফন্ট অসাম ফোরের বিভিন্ন আইকন ব্যবহার করা থাকতে পারে ওকে বা ফন্ট অসাম আইকনের ফোরের কোনো আইকন যদি আমরা ব্যবহার করি তখন আমরা যখন এই পেজে দেখব দেখা গেলো সেগুলো ভালোভাবে লোড না হইতে পারে ওকে তো এটা যাতে এখন যেহেতু ফন্টাসাম ফাইভ চলতেছে ফন্টাসাম ফাইভে যাতে পরিপূর্ণভাবে এটা আসলে লোড হয় দেখাই এই জন্য আমরা ফন্টাসাম ফোরের সাপোর্টটা ইউজ করে দিব ওকে অর্থাৎ ফন্টাসাম ফোরও আমরা এখানে সাপোর্ট করবে ফাইভ তো কাজ করবে এটাই তো অনেক সময় দেখবেন যে এরকম আপনার কোনো আইকন যদি না দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন সেটা ফন্টাসাম ফোরের কোনো হয়তো বা আইকন এবং সেটা দেখাচ্ছে না তো এখানে এসে আপনারা সেটা 
ইয়েস করে দিবেন ওকে নো থাকবে ইয়েস করে দিবেন তো এই ছিল আজকে আসলে মূলত এলিমেন্টারি সেটিংস যে অপশন তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা পর্যায়ক্রমে এরকম একটা দেখতে থাকব তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু